Jeff Asadik's YouTube channel. Please subscribe for watch more videos. Hi friends, English grammar पढ़ना थी ने रंडा मत याद याद इतने कुछ स्वागत हम कार्डिंग क्लास लोड़ा नमला टेंस पढ़ना थी ने प्राथमिक ते कुछ वाले विषय तो माइट समसारी किए ना ही आप पढ़ा बाग तो यान दिनों का कुछ मलयालम वाचक अंगल पंद्रह मलयालम वाचक अंगल पढ़ी किन्हें वैदिक थानी रहनो आदत रुद्यस्तम आई किन्हें शेषमान ये वीडियो नगल कारण Awan itu tu nu, ini ayat ini yang kerjanya tu semua, udah ramai itu tu terlalu, satu wajah gam. Awan itu tu nu, ini orang ini malah jadi simple ayat terlalu, satu sentence. Ayat nama lu, awan itu tu gaya ana, awan itu di itu nda, awan itu di kundi di kyu gaya ana, awan itu di, awan itu tu gaya iru nu, awan itu di itu nda iru nu, awan itu di kundi di kyu gaya iru nu, awan itu tu, awan itu tu gaya iri kyu, awan itu di itu nda agum, awan itu di kundi di kyu gaya iri kyu. Ini ni kan, pandan dua ribu tu lu, ini wajah yang lu, abdi ribu ciri nu. ई वाचक अंगले उन्नत मध्यल पंद्रह दो वरीयम अद्भुत दरने तीरिचुम परायम नमक साधी करना उदाहरणम आवे निर्दी कुंडी रिकी आय रिकी मिदान पंद्रह दा मध्य सेंडेंस पदिनों न आवे निर्दी टुंडा आगुम पत्त आवे निर्दु के आय रिकी म अम्बद आवे निर्दु येट आवे निर्दी कुंडी रिकी उगे आय रुनु येट Awan ini di itu unda, renda, awan ini tu gaya ana, unna, awan ini tu no. Apoli ida ana wajah gengal, apol nama la tense padicu tu orang gaya ana. Ida lew unna matte tense nu warai nado, unna matte wajah gengal nu warai nado, awan ini tu no enola dana. Apol ida ingen e English lek ida, enola dana, nama la athi matu padicu nado. Awan ini tu no enola dada walare simple ayat lola walare lilitha ayat lolo wajah gengal mana. Ingilum, ini dengan English itu tertutup ada, kriteria mai terdalam, yang itu nama kita pelajari gaya ana. Yang nanti itu pelajari dengan umum, nama kita urut ceria karya, nama kita manusia lakukan itu. English bahasa itu urut wajah kita itu, urut sentence itu, urut ada kriteria mai itu urut struktur itu. Nah struktur ini kurang itu dahara, nama kita adi munda airi kita. Sentence struktur itu, nama kita sahaja na yes plus a plus v yang itu beri mana urut urut sama wakyum, ini sama wakyum itu urut yang nama kita pelajari lada. Yes, anu baru ni orang ni, subject ni anu nama la suci pikan tu. Ye anu baru ni orang ni, auxiliary verb gile anu suci pikan tu. V anu baru ni orang ni, verb gile anu suci pikan tu. English bahasa, English bahasa iu deh, matan pertiga dia ni, yo auxiliary gile anu baru ni tu. Macet bahasa gile kondo mila ata, uru pertiga dia ana. Adu kondo dani ana, English bahasa iu deh, sentence gile nara mekian, nama ku budhi muta ni bawa pernah tu. Ini nama ku enda ani subject anu kam. Subject anu baru ni orang ni, uru sentence ni agat tu. Perwarti cahaya na angle suci pikan dana subjek itu baru ini nado. I am speaking. Nyan samsaeri kaya ana. Ibu de nyan ana samsaeri kena nyan ana perwarti cahaya nado. Ado unda ibu de nyan I ana ibu de subjek. Ado bole bus baru nno. Bus comes. Ibu de baru nno nado bus ana. Ado unda bus ana a wajah kat lal subjek itu baru ini nado. Subjek itu lal edu magam. I, U, V, He, She, They. Tolongi, it, that, aduh boleh, orang orang da peri gula, Rajan is singing, Shruti is going, abih itu boleh la orang orang da peri gula, anginnya yendum subject ayat, wara. Adu tu ayat, auxiliary verb gula ana, ni an nairade pernah English bahasa iu da matran pratiya gade ana auxiliary verb gula nu parai nado. I auxiliary verb gula, kriteria ayat, evita ubiu ikan ana pati kena dana, yadar tu tul tenso parane ana parai nado. Apal nama lusra dikan nado, podo ayat tensil ubiyogi kena auxiliary lana, jani berat tanda dikan nado. Idenya model auxiliary lana ana paraya haru lada. Do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, would, should. I auxiliary lgal evde ella mana ubiyogi kena nado, enggane ella mana ubiyogi kena nado, enno nama kita discuss iya. Ado tu verb. Verb bandu warni wajal kriya galana. Oru sentence naga tulla pravarti. I am writing itu baru ni orang ni al, apda write itu baru ini adalah verb. Apol orang sentence ni aku tulah perwarti gula, play, study, write, go, come, think, run, sleep, fly, cry, sing. Anginnya, yedu tarat tu lola perwartiyum. Nampuk verb ayat tu perigi ni kya? Oru manusian, alengil jiwan lola, oru bastu, seyinna perwarti gula ana verb gula itu baru ini adalah. 
സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ഭാഷ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഷയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെർബുകളാണ് അങ്ങനെ വെർബുകളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദി ഭാഷയാണെങ്കിലും തമിഴ് ഭാഷയാണെങ്കിലും കന്നഡയാണെങ്കിലും അറബി ആണെങ്കിലും ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാൾ അദ്ദേ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ ഒരു ലിസ്റ്റാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ആ ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് വരെ വരാവുന്ന ക്രിയകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു കേവലം ഇരുന്നൂറ് ക്രിയകൾ വ്യക്തമായി ധാരണ ഉണ്ട ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് വാക്കുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വെർബുകളെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് കരയുക എന്നതിന് നമ്മൾ ക്രൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ കരയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങുക സോപ്പ് അതുപോലെ വിതുമ്പുക വീപ്പ് അങ്ങനെ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ക്രിയകൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാമായിരിക്കാം അതേസമയം തന്നെ ചിരിക്കുക അട്ടഹസിക്കുക ആക്രോഷിക്കുക എന്നീ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാഷാ പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ ടെൻസ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലെ സെൻറ്റൻസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ സബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്സിഡറിയാണ് വെർബാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുക ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മലയാള ഭാഷയിൽ ഇത്തരം വാചകങ്ങളെല്ലാം മലയാളം ഭാഷ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാകുന്നതും അതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമാകുന്നതും മലയാള ഭാഷ മാത്രമല്ല ദ്രാവിഡ ഭാഷകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായി തോന്നുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു താളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് അതില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇറഗുലറായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകൾക്കുള്ളത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഈ വാചകം ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ എന്ന ഓർഡറിൽ അതിമനോഹരമായിട്ട് ഈ വാചകത്തിൽ വാക്കുകൾ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മളത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്നതിന് ഐ നിന്നെ എന്നതിന് യു എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിന് ലവ് എന്ന് പറയും ഐ യു ലവ് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഐ യു ലവ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ നിന്നെ യു സ്നേഹിക്കുന്നു ലവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ത്രീ ടു ഓർഡറിലാണ് ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നത് എന്നാലും ഈ ഇക്വേഷൻ എസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അവൻ എഴുതുന്നു ഈ വാചകം നമുക്കിനി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം അവൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കറിയാം ഹി എന്നാണ് പറയുക എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഏത് ഓക്സിലറിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡു ഡസ് ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ എഴുതുന്നു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അവൻ എന്നതിന് ഹി എന്നും എഴുതുന്നു എന്നതിന് റൈറ്റ് എന്നുമാണ് പറയുക ഹി റൈറ്റ് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം സബ്ജക്ട് സെൻറ്റൻസിനകത്ത് സബ്ജക്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
രമേശ് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷി പറക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പക്ഷിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേഡ് ഡസ് ഫ്ലൈ ഒരു പക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചു അവർ എഴുതുന്നു അവർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡു ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോകുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ഡു ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സബ്ജക്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡസ്സും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളാണെങ്കിൽ ഡുവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടി ഡു ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെയും യു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ ഡു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പോകുന്നു ഐ ഡു ഗോ നീ കളിക്കുന്നു യു ടു പ്ലേ ഹലോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സബ്ജക്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡസ് ഉപയോഗിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളാണെങ്കിൽ ഡു ഉപയോഗിക്കും ഐൻ്റെ കൂടെയും യുവിൻ്റെ കൂടെയും ഡു ഉപയോഗിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവൻ എഴുതുന്നു എന്നത് ഹീ ഡസ് റൈറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ എഴുതുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഹീ ഡസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയാറില്ല അതിന് പകരം ഈ ഡെസ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഈ റൈറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഒളിപ്പിക്കും ഹി ഡെസ് റൈറ്റ് എന്നതിന് പകരം ഹി റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഈ ഡെസ് ഇവിടെ ഒളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യെസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കാം എന്തായാലും ഹി ഡെസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഹി റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം She does come. ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഡെസ്സിനെ ഈ കമ്മിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെസ്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഷി കംസ് എന്നായിട്ട് മാറും ഈ സെൻറ്റൻസ് ഷി കംസ് എന്നായിട്ട് മാറും രമേഷ് പാടുന്നു ഈ ഡെസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് പകരം നമ്മൾ രമേഷ് സിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷി പറക്കുന്നു ബേഡ് ഡസ് ഫ്ലൈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബേഡ് ഫ്ലൈസ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദേ ഡു റൈറ്റ് ഈ ഡൂവിനെയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒളിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി പറയാം ഡൂവിനെ നമ്മൾ ഒളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ചെറിയൊരു വാക്കാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല എന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കാം ദേ ഡു റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദേ റൈറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഓക്സിഡറികളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഒരു പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസിനകത്ത് സാധാരണ ഓക്സിഡറികളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഡു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡറിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഐ ഡു ഗോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഐ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡു ഉണ്ട് യു ഡു പ്ലേ യു പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ ഡു ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഡെസ് ആണെങ്കിൽ ഈ വെറുപ്പിൻ്റെ കൂടെ വാക്കുകളുടെ കൂടെ എസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അത് ഈ ടെൻസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റു ടെൻസുകൾക്കൊന്നും അത്തരം പ്രത്യേകതകളില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ടെൻസിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഗ്രാമറിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ടെൻസിന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്നാണ് പറയുക പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾക്കും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ടെൻസിന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവൻ എഴുതുന്നു അവൾ എഴുതുന്നു പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അച്ഛൻ പിടിക്കുന്നു അവൾ കരയുന്നു ബസ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ 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 ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റ് ചില അവസരങ്ങളിൽ പൊതുവായിട്ട് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചില ഹാബിറ്റുകൾ പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ശീലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ എവറി ഡേ എല
ഉദാഹരണം സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഉദിക്കുന്നത് ഇതൊരു കോമൺ ട്രൂത്ത് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഒരു ട്രൂത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പറയുക അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ ന്യൂസ് ഹെഡിങ്സുകൾ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ച പത്രത്തിൽ വായിച്ച ഒരു വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് ടു ട്രക്കേഴ്സ് ഡൈ ഇൻ മിസ് ഹാപ്പ് ട്രക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രക്കർ ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ ലോറി ഡ്രൈവർമാരെയാണ് ട്രക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ മരിച്ചു ഇൻ മിസ് ഹാപ്പ് മിസ് ഹാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപകടം ആക്സിഡന്റ് എന്നതിന് ആക്സിഡന്റ് എന്ന വാക്കിന് മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മിസ് ഹാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടു ട്രക്കേഴ്സ് ഡൈ ഇൻ മിസ് ഹാപ്പ് രണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർമാർ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഡയറ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ട്രക്കേഴ്സ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്രക്കേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർമാർ ടു ട്രക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്സിലറി ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി ഡു ആണ് കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് ടു ട്രക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ട്രക്കേഴ്സ് ഡു ഡൈ ഇൻ മിസ് ഹാപ്പ് രണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർമാർ അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം മരിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ട്രക്കേഴ്സ് ടു ഡൈ ഇൻ മിസ് ഹാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർമാർ മരണത്തിൽ മരിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ കരുതാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർമാർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിലാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ടെൻസിന്റെ പേര് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അവൻ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാചകം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഹി റൈറ്റ്സ് ഹി ഡസ് റൈറ്റ് അതായത് ഹി റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാചകങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക എന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ആദ്യത്തെ നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എട്ട് വാചകങ്ങളും പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായിട്ട് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടെൻസ് പരിചയപ്പെടാം താങ്ക് യു ബായ്